सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले बेल आइकन दबाना ना भूलें यदि हम चाहते हैं कि हमारा बालक भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति से जुड़ा रहे तो उसके लिए हमें अपने बच्चों की नींव मजबूत बनानी पड़ेगी यदि हम चाहते हैं अपने अनुसार अपने बालक का निर्माण करना तो उसके लिए हमें हरि के चरणों से जुड़ा रहना पड़ेगा कितना फर्क था माता सुनीति और माता सुरुचि के पुत्र में सुरुचि का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम केवल और केवल हर चीज में सुंदर रुचि रखने वाला लेकिन माता सुनीति का पुत्र हर विषय में हर चीज में सुंदर नीति वाला सुंदर मार्ग वाला हमारे प्यारे भगवान के परम प्रिय भक्त ध्रुव जी तो जब मैया ने संस्कार दिए जब वो गर्भ में थे तभी उन्होंने लाला की निमित्त पूजा सेवा अर्चना आदि आरंभ कर दी और इसके साथ साथ संतों का संग करना सुंदर हरि की वाणी को सुनना ये सब कार्य भी मैया करती थी इसलिए उनके पुत्र इतने परम भक्त निकले लेकिन आज हर माँ किसी ना किसी के पास ये कहती हुई मिलेगी अरे एक समय बीतने के बाद कि ना जाने हमसे कौन सा अपराध हो गया कि हमारी संतान ने हमें यू बीच मजधार में छोड़ दिया न जाने हमने कौन सी गलती कर दी हमने उसे पाला पोसा बड़ा किया प्रेम किया कि यही हमारी गलती थी क्या माँ बाप की यही गलती होती है कि वो हमें अपना सारा स्नेह सारा समय सब कुछ दे देते हैं और उसके बदले में हम उन्हें जरा सा प्रेम नहीं दे पाते जब लाला का या लाली का अर्थात किसी संतान का जन्म होता है तो क्या होता है सभी घर वाले सभी माता पिता बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं उसे देखते ही मन में विचार आ जाते हैं कि इसे हम इंजीनियर बनाएंगे इसे हम डॉक्टर बनाएंगे न जाने क्या क्या बनाएंगे क्या क्या कहते हैं तुझे सूरज कहू या चंदा तुझे गीत कहूं या तारा क्या कहते हैं मैया बाबा तुझे सूरज कहूं या चंदा तुझे गीत कहूं या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज किस जग में ये आ गया है अब मेरा नाम रोशन करेगा कैसे करेगा मेरा नाम रोशन उस औलाद के आते न जाने क्या क्या हम सपने बना लेते हैं हम इसे ऐसे पढ़ाएंगे हम इसे ऐसा बनाएंगे हम इसके लिए ये करेंगे वो करेंगे लेकिन जिस समय ध्यान देने की बारी थी उसी समय हमने अकेला छोड़ दिया आजकल बच्चे दो ढाई साल में स्कूल में डाल दिए जाते हैं पहले का समय था पांच वर्ष से पूर्व कभी कोई बच्चा विद्यालय नहीं गया वही एक समय था जिस समय पर एक बालक कुछ समझने कुछ ज्ञान के योग्य हो जाता है तो जब इसके योग्य होता है तब बालक को विद्यालय डाला जाता है लेकिन आजकल समय की कमी और धैर्य तो है ही नहीं जहां धैर्य नहीं है तो वहां कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं व्यस्तता ही इतनी है ढाई साल से बच्चे को स्कूल में डाल दिया प्ले स्कूल क्यों क्योंकि माता जी नौकरी करती हैं, पिताजी भी नौकरी करते हैं समय नहीं है किसी के पास अपने बालक को देने के लिए लेकिन आजकल का जो आधुनिक समय है उसमें महंगाई भी इतनी है करे तो करे क्या किंतु जितना समय आपको मिलता है उतना समय तो आप दे ही सकते हैं अपनी संतान को और यदि आप ही प्रभु 
हरी भक्ति हरी भजन हरी वंदन पूजन नहीं करेंगे और आप अपने बच्चों से कहते रहेंगे दिन भर के बच्चा थोड़ा सा भगवान का भजन कर लिया कर देख वहाँ सत्संग में चले जाओ ये कर लो वो कर लो तो वो बालक नहीं करेगा मैया तुमने तो किया ना अब देखो हम पढ़ रहे हैं हमारे पास समय नहीं है लेकिन जब आप करोगे आपको जाते हुए बच्चा रोज देखेगा देखो मैया रोज पूजा करने जाती है रोज वहां सत्संग सुनने जाती है तो उसके ऊपर वही प्रभाव पड़ेगा कि जब मैया कर सकती है तो हम भी चल के देखते हैं कैसा लगता है धीरे 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 जब मन लगता है जब रुचि का अंकुर फूटता है तो उस अंकुर फूटने के बाद जो आनंद आने लगता है इस कथा में उसका तो पार ही कुछ और है तो जब संतान जन्म लेती है हम इतने सारे ख्वाब रचा लेते हैं अपनी संतान के लिए तो औलाद जिस औलाद के खातिर हमने अपना जीवन न्यौछावर किया वो औलाद क्या करती है आज के समय के अनुसार औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या 